పై జపాన్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలకు ఘాటైన లేఖ రాసింది ఒప్పందాలను పునఃసమీక్షించాలన్న నిర్ణయం పారిశ్రామికవేత్తలు పెట్టుబడులపై ప్రభావం చూపుతుందని జపాన్ తన లేఖలో తేల్చి చెప్పింది ఇప్పటికే మనుగడలో ఉన్న ఒప్పందాల జోలికి వెళ్లటం ఎందుకని లేఖలో ప్రశ్నించింది దేశంలోని పునరుత్పాదక విద్యుత్ రంగంలోకి పెట్టుబడులు వరదలా వస్తున్నాయి పలు దేశాలకు చెందిన సంస్థలు పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి ఏపీలోని పీపీఏలో జపాన్ పారిశ్రామికవేత్తలు భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టారు ఒకసారి ఖరారైన ఒప్పందాలపై పునఃసమీక్షలను ఫ్రాన్స్ దక్షిణాఫ్రికా యూరప్ దేశాలు గమనిస్తున్నాయని జపాన్ తెలిపింది జపాన్ కు చెందిన ఎస్బీ ఎనర్జీ రెన్యూ సహా పలు కంపెనీలు ఏపీతో విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి ప్రభుత్వం ఒప్పందాల పునఃసమీక్షపై ఆ సంస్థలు తీవ్ర అభ్యంతరం తెలుపుతున్నాయి విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందాలపై పునఃసమీక్ష వద్దని కేంద్రం చెబుతున్నా ఏపీ ప్రభుత్వం వినటం లేదు విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందాలను పునఃసమీక్షించాలని ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై రాజకీయంగా కూడా రగడ జరుగుతోంది పీపీఏల విషయంలో ఏపీ ప్రభుత్వ తీరును కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి ఆర్కే సింగ్ తప్పుపట్టారు విషయాన్ని అమిత్ షా దృష్టికి కూడా తీసుకువెళ్లారు పీపీఏల పునఃసమీక్షపై ఏపీ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవో సిక్స్టీ త్రీకి వ్యతిరేకంగా విద్యుత్ సంస్థలు ఏపీ హైకోర్టును ఆశ్రయించాయి టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఏపీ ప్రభుత్వం పలు విద్యుత్ సంస్థలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది సౌర పవన విద్యుత్ను పలు ప్రైవేట్ సంస్థల నుంచి కొనుగోలు చేసేందుకు వీటిని చేసుకున్నారు అయితే వీటిలో పెద్ద స్థాయిలో అవినీతి జరిగిందని వైసీపీ ఆరోపిస్తోంది మార్కెట్ రేట్లకు మించి అధిక ధరలను ప్రైవేట్ సంస్థలకు చెల్లిస్తూ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం రాష్ట ఖజానాకు తీవ్ర నష్టం కలిగించిందని వాదిస్తోంది చంద్రబాబు ప్రభుత్వ తీరు కారణంగా ఏటా రెండు కోట్ల రూపాయల నష్టం వస్తోందని నేరుగా జగన్ ఆరోపణలు చేశారు అవసరం లేకున్నా కావాల్సిన కంపెనీలతో అధిక రేట్లకు పీపీఏలు చేసుకున్నారని అన్నారు ఆ భారాన్ని మోసే పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుతం విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు లేవని గతంలో వ్యాఖ్యానించారు దీనికి సంబంధించి అప్డేట్స్ మా ఏపీ బ్యూరో చీఫ్ రామారావు అందిస్తారు రామారావు చెప్పండి పీపీఏలపై ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ఈ పునఃసమీక్షలపై అటు పారిశ్రామికవేత్తల నుంచి కానివ్వండి ఇప్పుడు జపాన్ నుంచి నేరుగా లేఖ వచ్చిన నేపథ్యంలో అసలు ఎటువంటి వాదన వినిపిస్తోంది రాజేశ్వరి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పునరుత్పాదక విద్యుత్ రంగంలో విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందాలను పునఃసమీక్షించాలని గత ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని పునఃసమీక్షించాలని తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల జపాన్ ప్రభుత్వం తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది ఢిల్లీలో ఉండే జపాన్ రాయబార కార్యాలయం నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి నిన్న సాయంత్రం లేఖ రాశారు ముఖ్యంగా విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పంద రంగంలో సాంప్రద పవన సౌర విద్యుత్ ఈ రెండు రంగాల్లో కూడా జపాన్ చెందిన పారిశ్రామికవేత్తలు పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టారని పైగా విదేశాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున పెన్షన్ ఫండ్స్ తో పాటు అక్కడ నుంచి నిధులు కూడా ఈ రంగంలో భారతదేశంలో పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెడుతున్న తరుణంలో ఈ పునరుత్పాదక విద్యుత్ కొనుగోళ్ల రంగంలో పునఃసమీక్ష చేయాలి అని చెప్పి తీసుకున్న నిర్ణయం విదేశీ పెట్టుబడులకు తీవ్ర విఘాతం కలిగించే విధంగా ఉంది అని ఆయన చెప్పి కూడా రాయబార కార్యాలయంలో చేసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు ఇక దీంతో పాటు ఒకసారి ఇప్పటికే విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందాలకు సంబంధించి ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ తో పాటు పబ్లిక్ హియరింగ్ కూడా నడిచిన తర్వాత ఓపెన్ బిడ్డింగ్ లో వీటిని ఖరారు చేశారని ఒకసారి ఖరారైన ఒప్పందాలను మళ్ళా తిరిగి పునఃసమీక్షించడం ఏమిటి అని చెప్పి ప్రశ్నించింది దీంతో పాటు జపాన్ కు చెందిన పలువురు పారిశ్రామికవేత్తలు ఎస్బీ ఎనర్జీతో పాటు రెన్యూ ఎనర్జీ ఈ రెండు కంపెనీలు కూడా భారతదేశంలో పునరుత్పాదక విద్యుత్ రంగంలో పెద్ద ఎత్తున 
మేజర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ గా ఉన్నాయి ఈ రెండు కంపెనీల్లో కూడా జపాను యూరప్ సౌత్ ఆఫ్రికాతో పాటు పలు యూరప్ కంపెనీలు కూడా యూరప్ దేశాలు కూడా పెట్టుబడులు పెట్టాయనని అటువంటి తరుణంలో ఈ పునరుత్పాదక విద్యుత్ రంగంలో విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందాలను పునఃసమీక్షించడం అనేది ఆయా దేశాలకు సంబంధించిన పెట్టుబడిదారులను పారిశ్రామికవేత్తలను మళ్లీ వెనక్కి వెళ్లే విధంగా చేస్తుందని దీనిపై ప్రభుత్వం పునరాలోచన చేయాలి అనని చెప్పి పైగా ఈ విద్యుత్ రంగంలో జాతీయ లక్ష్యానికి సంబంధించి ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్దేశించిందో ఆ ఆ లక్ష్యానికి కూడా విఘాతం కలిగే ప్రమాదం ఉంది అని చెప్పి ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు దీన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాయటంతో పాటు ఇప్పటికే కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి ఆర్కే సింగ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి ఈ అంశాన్ని తీసుకువెళ్లారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా లేఖ రాశారు అదేవిధంగా పునరుత్పాదక విద్యుత్ శాఖ కార్యదర్శి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శికి లేఖ రాశారు ఇక దీనిపై దీంతో పాటు పలు పునరుత్పాదక విద్యుత్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టిన అదేవిధంగా స్టేక్ హోల్డర్స్ లో ఉన్న పలు కంపెనీలు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా నెల రోజుల పాటు ఈ కేసుపై స్టే కూడా విధించింది ఈ విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందాలను పునఃసమీక్షించాలని కోరుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో నంబర్ అరవై మూడు కూడా నిలిపివేస్తూ ప్రభుత్వం హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఈ నేపథ్యంలోనే జపాన్ ప్రభుత్వం రాసిన లేఖ మాత్రం ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని అధికార వర్గాలతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కూడా కొంత కాకరేపుతుంది దీనిపై ఈ రోజు రేపట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మరికొన్ని సందేశాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి అందే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి భావిస్తున్నారు జపాన్ రాయబారి రాసిన ఈ లేఖలు జపాన్ రౌచ కార్యాలయం నుంచి వచ్చిన ఈ లేఖలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రితో పాటు కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ కార్యదర్శితో పాటు ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయానికి కూడా ఈ లేఖ రాశారు ఇక దీనిపై ఇప్పుడు ఏపీ ప్రభుత్వం ఎలా స్పందిస్తుంది అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది రాజేశ్వరి చిన్న విరామం తీసుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి